Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt bei Tobermory, The Single Cask Limited. Also die Flasche hier ist bombastisch. Ich war in Limburg und dort habe ich Ben Curtis kennengelernt. Ben Curtis hat The Single Cask äh, Limited Company gegründet, nachdem er Jahrzehnte lang dort in Asien, Taiwan und so weiter unterwegs war und hat dann dort für großen Hersteller ihre alkoholische Spirituosenware angepriesen und sagte, naja, ich mache mich einfach mal selbstständig. <lacht> und er hat einfach eine Single Cast Company gegründet. Die Flaschen sind bombastisch toll schwer. Ja, also für jede Whisky, leider habe ich die entsprechende Karte nicht, gibt es tatsächlich eine Karte. Also hier bei Tobamori ähm, ähm, würde es anders sehen. Das ist Allergic. Das ist natürlich hier gekohlte ähm, Torf, Vanille, ähm, Paprika, Schotten, Malz, Ananas und ein kleines bisschen Zimt. Also das sind Geschmacksnotizen, äh, die geben. Jede Flasche wird einzeln abgebildet und ähm, gemacht. Finde ich echt cool. Besonders, wenn man denkt, hier bei dieser 23 Jahre alte Tobemori, äh, distilled am 18. Juli 1995 und dann ähm, in der Flasche kam der am 19.12.2018, also 23 Jahre lang, Fass Nummer 1201. Da gab es nur 161 Flaschen davon. Ich finde es genug Arbeit, eine Etikett zu herzustellen. Er macht sogar hier mit Früchte und so weiter tatsächlich eine Karte denn da raus und druckt die Dinger. Wow. Whiskey Base Nummer 130305 kostet, halt euch fest. 184 Euro. Der einzige, den ich gefunden habe, war dann entweder in Deutschland deinwhisky.de, tolles Shop übrigens, oder ähm, aus England Masters of Malt. So, ja, was sollen wir hier sagen? Isle, Isle of Mull, da ist Tobamori, meistens also hier ganz bestimmt der getorfte ähm, Vetter oder Brüder davon, Legic. Uh, 1798 gegründet und dann 1930 bis 72 geschlossen und dann 1981 bis 89 geschlossen. Dann wurde das aufgekauft von Burn Stewart. Burn Stewart hat es dann Distel einfach mal auch verkauft für keine Ahnung, 130, 140 Millionen, Millionen Pfund. Und Distel ähm, ist eine interessante Konsortium, denn dort aus äh, Südafrika. Und eine der ersten Dinge, die die gemacht haben, war Pläne zu schmieden und tatsächlich umzusetzen. Fast zwei Jahre zwischen März 2017 und Februar 2019 war die Distillerie geschlossen, um Umbauarbeiten, um zu renovieren, um alles auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, so dass seit Ende Februar 2019 wird dort wieder auf der Eile Isle of Mull distilliert. Jo, also da gibt es eine Lücke denn da drin. Kennen wir von Glenn Dronach, nicht wahr? Wenn man einen 18 Jahre alten Glenn Dronach hat, man weiß die Lücke und dann weiß, oh, der Saft, was hier drin ist, muss mindestens 20 oder 21 Jahre alt. So, ich und Tobamori, Mann, ich bin am Lernen, sage ich mal ganz ehrlich. Und es ist auch ein bisschen schwierig hier für mich, ganz tolle Whiskys zu finden in diese Art. Ähm, zu vergleichen äh, aus einer Flasche. Ich habe nicht so viele äh, unabhängige, abgef abgefüllte, fassstärke Whiskys. Was ich habe, ist durch meine Flaschen- oder Fassteilungen habe ich ein paar Sachen. Und deshalb werde ich das vergleichen heute ganz bewusst hier mit einer... Ups, es wäre gut, die richtige Flasche hier rauszugreifen. Eine ähm, von Tom's Whiskys hier von... Uh, Nam Nahal Alba, um, the Isle of Jura, ein Single Malt, der ist allerdings nur 10 Jahre alt, der hat 57,5% und das war ein, ein Bourbon Hogshead. Jo, also damit man einfach einen geschmacklichen ähm, Vergleich so hat. Eile, nicht Eile, sondern Island und Island Whisky. Deshalb habe ich das ganz bewusst auch hier gewählt. Ja, ähm... Um, Sonst muss ich einfach mal ein paar Sampleflaschen hier aufbewahren und einfach mal hier ein Bild einfügen, hier ein Bild und die miteinander vergleichen. Aber dann muss ich daran denken, das Bild da auch dann tatsächlich einzuschneiden und da reinzubringen. <lacht> Jason hat das schon schwer, nicht wahr? Also, Tobamori, 23 Jahre alt, The Single Cask Limited, ganz neu in Deutschland, kaum erhältlich. Um, das gleiche Problem, was wir haben bei Marco Bonn manchmal, uh, Dream of Scotland, Einzelfassabfüllung. Wenn die 200 oder 100 oder 300, 400 Flaschen weg sind, pff, das war's. Da gibt's nichts mehr. 
Oh, also dieser Geruch ist nett. Leicht. Also diese Whisky stimmt nicht damit überein. Leicht, vanillig, malzig, zitronig. Also, sorry Leute, also ich... Das ist immer wieder live, wenn ich etwas hier mache und vorher das nie im Glas hatte. Ähm, wir gehen rüber zu einer zweiten Flasche, die ich von Dom habe. Das ist ein Ball Blair. Das ist 2009 bis 2018, nur neun Jahre alt, 60 Prozent. Der ist lecker. Der kommt diese Sache hier ähm, vom ähm, Profil, sage ich mal, arg ähnlich. Mhm. Ähm, der hat mehr Destillerie-Charakter als das hier in diesem Moment. Also, wow, also das ist wie ein Glen Grant. Also ich habe einen Glen Grant vom SMWS mal gehabt, auch irgendwie 21 Jahre alt und das erinnert mich daran. Das ist sehr, sehr fein, delikat, fast filigran ist das. Gefällt mir. <lacht> ich bin nicht unbedingt der große Fan von, von ähm, dreckige... Ähm, Ah, ein bisschen langsam doch. Also, ähm, ich mache manchmal leichte, helle frühling sommer -Whiskys. Punkt. Ich nippe daran, 54,2%, 23 Jahre alt, 184 Euro die Flasche. Mhm. Hm, mmh, wahrscheinlich der beste Tobamori, ich habe jemals im Glas oder im Mund gehabt. Also für mich ist es echt ein bisschen schwierig. Ich muss lernen, hier Fachstärke vor der Kamera zu verkosten, denn ich neige dazu, Wasser reinzutun. Also ähm, am besten habe ich wirklich hier, wie Marco Bon das schon macht, ein erstes, die ich ähm, aufmache, und dann kann ich mit Wasser spielen und eine zweite, die da schon länger wartet darauf. Ähm, fast stärker, dann kann ich wieder zurückgehen dazu. Ähm, gut Idee, machen wir auch gleich. Also das hier ist mein, meine Fassstärke. Das hier ist ohne Fassstärke. Also <lacht> das ist hier mit Wasser und das ist mein Vergleichswhisky. So, Wasser, kein Wasser, Vergleichswhisky. Hm. Mmh. Also der ist eine richtig ähm, schöne Vertreter von einem delikaten, weiche frühling sommer -Whisky. Also ich wiederhole mich hier. Da ist nicht viel drin, Leute. Da ist Malz, da ist ein bisschen Zitronenschale, da ist ähm, ach, leichtes Holz. Also da ist schon die Frage, in was für ein Fass es war. Der war ein bisschen ausgelutscht, sage ich mal, ganz bewusst für seine 23 Jahre. Aber in diesem Fall ist das genau richtig. Da steht nur Cask 1201 und da steht nirgendwie auch noch nicht mal bei ähm, Whiskey Base, welche Fassart das war. Also, einen Moment, ich gehe mal wieder hier hin zurück. Und meine Tobemori ist hier, da steht tatsächlich, ich habe einmal auf der Flasche geklickt, um, jo, Stated Age, 23 Jahre alt, uh, Fassstärke 54,2%, da, 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 da. Aber es steht nirgendwo, was für eine Fass es ist. Und es steht übrigens 0,00 Punkte hier bei um, Whiskey Base. Diese um, Distillerie, diese, diese unabhängige Abfüller ist in Deutschland, fliegt absolut unter dem Radar noch. Und der, um, jo, und diese, diese Einzelabfüllung sowieso. Ball Blair, einfach Abfüllung. Manche von euch haben die Fassteilung mal mitgemacht oder haben Flaschen davon mal gesehen und haben mein Video auch dazu schon mal gesehen. Der ist wesentlich fruchtiger. Das ist schon... Mm. Mm. Viel mehr Fass, viel mehr Distillerie, viel mehr Getreide und da ist, um, da ist uh, Flavor, also Geschmack da drin. Lecker. Hier, und da bin ich wirklich einfach mal perplex ein bisschen, wie wenig Geschmack da ist. Also wirklich wie wenig. Also ich gehe nochmal hier zurück zu unserer Fachstärke. 
Gleich Vanille Noten. Also ich kann das nur wiederholen. Da kommt nicht mehr viel dabei heraus. Ingwer. Doch, was Neues kommt dabei her. Aber ganz leicht. Also wie der Ingwer-Tee, den man manchmal hat. Oder auch Ginger Ale. Also ein ganz, 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 ganz stark verdünnter Ginger Ale. Ja. Hm. Okay, ich habe gerade jetzt hier geschaut bei thesinglecast.co.uk und ich habe eine Tobamori 22 Jahre alt gefunden. Also der ist wahrscheinlich schon weg, leider. Und der hat 54,8, ich habe 54,2, also wir sind ähnlich. Und das Bild dazu ist ziemlich eindeutig, Ingwer. Da ist auch ein ganz kleines bisschen, also als, ähm, ich lese einfach mal vor. Da steht da Kostale, ähm, also Küstensalz mit Aceton, mhm. also grüne Tabakblätter, nein, Minze, jawohl, weiße Pfeffer und ähm, Wacholder, ah, weiß ich nicht, ähm, Schießpulver und eine, ähm, eine ähm, nasse Eichenmoment, wie auch ähm, Salbei und Thymian. Also nochmal den Seeluft, also Seesalz, weißen Pfeffer, Limette, Gerste, Zucker kommt dabei heraus. Ähm, auch schon wieder diese Schießpulver und auch diese Wacholder. Hm. Eine lange und süße Abklang, jo. Äh, Limette, ja. Ähm, ein bisschen Dill, no. Und mit einer trockenen Eiche, weißer Pfeffer und Flinty. Also ich muss jetzt hier schauen für mich, was Flint ist. Also Flint ist für mich ähm, ein, ähm, wie heißt dieses, äh, Flint, also äh, ein Feuerstein. Also keiner, der hat einfach keinen Geschmack von Feuerstein. Naja, gut, gut, gut. Also, ähm, Limette habe ich nicht erwähnt, das ist da drin, aber sonst hat es sich nicht unbedingt gelohnt, das dann zu lesen. Ah, was für eine Note gebe ich? Ich gebe es ehrlich gesagt, weil es echt wenig sagend ist. Eine 3 minus. Ah, der hat kaum was an, an Merkmal. Also, der ist... Mm. Mm. Ein 3 ist vielleicht ein bisschen zu harsch. Also wir gehen zu 3. Ein 3 minus wäre zu harsch. Ein 3. Ein solide 3. Aber Preis-Leistung. <lacht> 184 Euro, Leute. 5. Also, wenn ich schon eine 23 Jahre alte Whisky habe, möchte ich einfach mal nach Hause gehen und sagen, wow, also das war schon eine Bombe. Aber das ist der nicht. Am Ende kriege ich schon ein kleines bisschen, jetzt nachdem ich das gelesen habe, kein Feuerstein, aber ein kleines bisschen Schießpulver. Also diese Schwefelmoment, aber ganz, ganz leicht. Ach, man sollte die, die um, Tasting Notes anderen nicht lesen. Also, was soll ich hier sagen? Preis-Leistung 5, um, Geschmack 3. Single Cast Limited kann natürlich ganz tolle Abfüllungen haben. Ich habe etwas erwischt, was mein Geschmack nicht unbedingt hundertprozentig entsprach. entsprach. Ähm, da würde ich viel, viel lieber so ein Bad Blair hier haben. Ähm, unabhängig abgefüllt hier von Tom aus Oberhausen. Und ungefähr nicht die Hälfte günstiger in der Fass, aber ähm, wenn du es da kaufst, glaube ich, kostet es 119 Euro statt 184 Euro. Da ist schon ein Hausnummer, der da unterschiedlich ist. Ja, meine Frage des Tages ist, äh, Tobemori, ich habe ganz wenig bisher daraus verkostet. Ich habe unten, glaube ich, sechs verschiedene Abfüllungen, die ich irgendwann mal versprochen habe. Das war eine Einzelabfüllung ähm, für Deutschland. Die ganze Reihe habe ich gehabt, kam ich bisher noch nicht dazu. Ah, muss ich mal machen hier. Also, meine Frage des Tages ist, welche Tobemori gefällt euch am besten? So einfach, ja? Ähm, ich weiß es noch nicht. Also für die, die kein Tobamori mögen, welche Legic äh, gefällt euch am besten? Gar nichts bisher. Ähm, jo, so einfach ist es momentan mit uns. Und ich glaube, Tobamori hat eine neue 12 äh, jetzt gerade rausgebracht. Vielleicht kriege ich das auch irgendwann mal ein Glas, kann ich hier probieren. So, 
Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ihr merkt, ich bin dabei ein bisschen nicht am Schwimmen, aber irgendwie bin ich selbst nicht damit zufrieden, eine so teuren um, single cast abfüllung in fast stärker zu probieren und am Ende zu sagen, naja, war nicht so. Aber so ist es manchmal. Okay, gut. Vielen Dank, liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen. Ähm, auch da ist die Möglichkeit, bei Amazon vielleicht zu klicken und was anderes zu holen. Äh, ihr könnt gerne mich direkt anschreiben, whiskyjason.gmail.com. Auch da könnt ihr Tipps geben. Ihr könnt unten auch das, ähm, die Tipps auch reinschreiben oder könnt auch Samples auch bei mir bestellen. 300 ungefähr offene Flaschen habe ich zurzeit. Da findet alle, irgendjemand, alles, fast was, bis auf die ganz tief rauchigen Sachen, die kommen noch. Jo, also jeden Tag um 17.30 Uhr meine Livestreams und Livestreams, meine Verkostungsvideos und am Sonntagabend um 21 Uhr Livestream hier mit Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bye, bye.